ద ఫైనల్ మంత్ ఆఫ్ మనోనాష్ ఇక మనోనాష్ లో ఆఖరి నెల అండ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ బాబా స్పోక్ విత్ ఎ మెన్ వార్నింగ్ దేమ్ దర్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ సెక్లూషన్ దిస్ షుడ్ అవాయిడ్ మేకింగ్ ఎనీ నాయిస్ మళ్ళీ ఇంకో నెల రోజులు కఠోరమైనటువంటి ఏకాంతంలోకి నేను వెళ్ళబోతూ ఉన్నాను మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సుమా చిన్న శబ్దం కూడా చేయకూడదు టు పాద్రి హి సేడ్ పాద్రితో బాబా ఇలా చెప్పారు సపోజ్ యు ఆర్ ఏ సోలియర్ అనే బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ట్రైన్ టు కిల్ ది ఎనిమి ఉదాహరణకి శత్రువుని చంపడం కోసం యుద్ద రంగంలో పోరాడుతూ ఉన్నావు అనుకోను ఒక యుద్దంలో యు ఆర్ ఈ బ్యాటిల్ అండ్ అరౌండ్ యూ ఆర్ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ ఆర్మమెంట్ యుద్దం చేస్తూ ఉన్నావు నువ్వు ఆ చుట్టుపక్కల కూడా యుద్దం చేస్తున్నవి ఏమున్నాయి ట్యాంకులు ఉన్నాయి మిషన్ గన్లు ఉన్నాయి అవన్నీ పేలుతూ ఉన్నాయి విమానాలు బాంబులు వేస్తూ ఉన్నాయి ఆ మధ్యలో నువ్వు కూడా ఉండి యుద్దం చేస్తూ ఉన్నావు యు ఆర్ రెడీ విత్ ఎ గన్ ఇన్ హ్యాండ్ రెడీ టు షూట్ డౌన్ యువర్ ఎనిమి నువ్వు కూడా ఒక ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ పట్టుకుని ఎవరు శత్రువు కనిపించినా వాడిని అంతం చేసేయడానికి సిద్దంగా ఉన్నావు అనుకో బట్ జస్ట్ దెన్ ఎ బంబ్లీ బీ బజెస్ నియర్ యువర్ ఇయర్ అండ్ డిస్ట్రాక్ట్ యువర్ అటెన్షన్ ఏదో ఒక శబ్దం వచ్చింది అనుకో నీకు సరిగ్గా నువ్వు ఇలా గురి పెట్టి చూస్తున్నా వాడు వస్తున్నాడు అని కాల్ చేద్దా ఏదో ఒక కందిరిగి లాంటిది ఏదో అనుకున్నా వచ్చి గీమని చెవు దగ్గర శబ్దం చేసింది అనుకో దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ అప్పుడు ఏమవుద్ది నీ పని అన్నారు అడు వచ్చేస్తున్నాడు దగ్గరికి వచ్చి లోపల కొట్టేయాలని నువ్వు అంతా గురి పెట్టి కూర్చున్నావు ఈ చెవులో ఇది గీయమని నేను సతాయిస్తాను యువర్ అటెన్షన్ ఇస్ డ్రాన్ అవే ఫ్రమ్ ద ఎనిమీ అండ్ టువర్డ్స్ దిస్ బి నీ దృష్టి అంతా వాడి మీదకి పోయి ఈ పురుగు మేరకు మళ్ళీపోద్ది అంతేగా ఏటా ఇది మన తినేస్తుంది అని ఇటు పక్క మళ్ళీపోద్ది నీ దృష్టి అంతా కూడా అండ్ ఎడ్ దిని దినిమి గెట్స్ ది బెటర్ ఆఫ్ యూ అండ్ కిల్స్ నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ తుపాకీ ఇలా కింద పెట్టి ఈ పురుగు గురించి ఇలా ఇలా అంటున్నావో ఆడు ఫైర్ చేసి నేను చంపేస్తాను ఇది రెడీగా ఉన్నాడు వాడు కూడా సో ఇఫ్ యూ మేక్ నాయిస్ వైల్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ మనోనాజ్ మై అటెన్షన్ ఇస్ డ్రాన్ అవే ఫ్రమ్ వర్క్ అండ్ దిస్ హెండర్ ద ప్రోగ్రెస్ చూసేవా మొత్తం లోక కళ్యాణం కోసం నేను ఇంత విశ్వ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటే ఈ రొర చేసేరనుకో ఏమవుతుంది ఆ పని మొత్తం పాడైపోతుంది ఆ లోక కళ్యాణం అంతా కూడా ఆటంకం కలుగుతుంది ఆ పనికి సో ట్రై టు కీప్ సైలెంట్ యాస్ మచ్ యాస్ పాసిబుల్ మీకు శక్తి వంచన లేకుండా మీరు ప్రయత్నం చేయండి శబ్దం చేయకుండా ఉండడానికి బాబా దెన్ గేవ్ ఈచ్ మ్యాన్ ఎ నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ టు ఇన్ టోన్ ఇన్ విష్ ఫర్ ఎవ్రీ డే ఫర్ సర్టెన్ పీరియడ్ ఎవరు మతాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క భగవంతు నామాన్ని ఇచ్చి ఇది గుసగుసలు ఆడుకుంటూ ఆ నామం చేయమని వారు అంటే అలా అనుకోవాలన్నమాట సౌండ్ బయట చేయకుండా అలా అనుకోమన్నారు బాబా అది ఒక్కొక్కరికి కొంత టైం చెప్పారు నువ్వు అరగంట అనుకో నువ్వు గంట అనుకో అలా చెప్పారు ఇన్ ఈ ఆఫ్టర్నూన్ ఎస్ ఎ వే ఆఫ్ రిలీవింగ్ బాబా సమ్ అదే స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ హిస్ సెక్లూషన్ వర్క్ ద విమెన్ పుట్ ఆన్ ఎ లిటిల్ స్కిట్ ఫర్ హిమ్ మధ్యాహ్నం పాపం బాబాకు ఆ విశ్వ కార్యక్రమంలో అలసిపోయిన ప్రభువుకి వినోదం కోసం ఒక హాస్యంతో కూడిన ఒక చిన్న నాటిక వేసి చూపించారు ఇట్ వాస్ పెర్ఫార్మ్ ఇన్ ద మెయిన్ హౌస్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాడ్ ఎ పార్ట్ ఎక్సెప్ట్ బాబా అండ్ మేరా ఓవర్ ది ఆడియన్స్ ఇంక మేరాబాద్ లో మేరా జాతర ఉన్న వాళ్ళు అందరూ అందులో నటించారు కదా బాబా మెహరా మాత్రమే ప్రేక్షకులు వాళ్ళిద్దరే చూసి ఆనందించారు మిగిలిన వాళ్ళందరికీ ఎంతో కొంత పాత్ర అందులో పోషించారు ద స్కిట్ డిపిక్టెడ్ ఎ ట్రైన్ కంపార్ట్మెంట్ ఆక్యుపైడ్ బై కపుల్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ క్యాస్ట్ డ్రెస్ ఇన్ దేర్ ట్రెడిషనల్ క్లోదింగ్ అది సీన్ ఏమిటంటే ఒక రైల్ కంపార్ట్మెంట్ లో ప్రయాణం చేసి వెళ్తున్నారు అందులో రకరకాల కులాలకు రకరకాల మతాలకు చెందినటువంటి దంపతులు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు సో గోహర్ అండ్ మెహ్రూ ప్లేడ్ ఇన్ ఇరానీ కపుల్ గోహర్ మెహ్రూ ఇరానీ దంపతులు వేషం వేశారు మణి అండ్ నజా ఒరే ముస్లిం హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ అలాగే నజా మణి మహమ్మదీయ భార్యాభర్తలు అండ్ కిట్టి అండ్ రేణు ఎ పార్సీ కపుల్ ఫ్రమ్ బాంబే కిట్టి రేణు పార్సీ దంపతులు బొంబాయి చెందిన వాళ్ళుగా వేశారు యాజ్ యూజువల్ ద అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ మిస్టేక్స్ హ్యూమరెస్ మిస్ ప్రొనౌన్సియేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ లైన్స్ అండ్ ఫ్యూ అదర్ అన్ప్లాన్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎంటర్టైన్ బాబా ఆల్ దోర్ బాబాకి బాగా వినోదం కలిగించేది ఏంటంటే వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసినటువంటిది డ్రామా కాదు వీళ్ళు చేసిన తప్పులే ఆయనకి ఎంతో ఆనందం కలిగిస్తూ ఉండేవి ఎందుకని ఈ దీన్ని హిందీలోనో దేనిలోనో రాసేవారు పాపం కిట్టి రేనో వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో ఇది రాసుకునేవారు ఆ మాటలు హిందీ మాటలు అవి చదవడం రాక తప్పు చదువుతూ ఉండేవారు అందరూ గొల్లు అనేవారు బాబా కూడా చాలా ఆనందిస్తూ ఉండేవారు హి లాఫ్ సో
ముందు రోజు మగవాళ్ళు మాత్రమే చూసేరు డ్రామా మర్నాడు ఆడవాళ్ళు మాత్రమే చూశారు మర్నాడు మగవాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ ఆ డ్రామాని వేయమన్నారు ఇన్ అడిషన్ టు ది కంపెన్ అండ్ స్టేయింగ్ ఎట్ మేరాజాత్ డాక్టర్ డాంకిన్ అండ్ ఆది సీనియర్ అడ్ ఆల్సో బీన్ ఇన్వైటెడ్ టు సీ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆది అహ్మద్ నగర్ లో ఉండేవాడు ట్రస్ట్ కాంపౌండ్ లో డాక్టర్ డాంకిన్ మెహరాబాద్ లో ఉండేవాడు వాళ్ళిద్దరిని కూడా ఈ డ్రామా చూడడానికి పిలిపించారు బాబా నెక్స్ట్ ది సేమ్ డే బాబా మేడ్ ఏ క్రిప్టిక్ రిమార్క్ టు కైకోబాద్ కైకోబాద్ గురించి ఉద్దేశించి బాబా ఒక నర్మ గర్భంగా ఒక మాట ఇలా అన్నారు ఐఎమ్ సీయింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ ఇన్ మై డ్రీమ్స్ సో ప్రే టు గాడ్ దట్ ఐ మే నాట్ డ్రీమ్ ఎఫ్ హెర్ కైకోబాద్ మీకు తెలుసు లక్ష సార్లు బాబా నామాన్ని జపించేవాడు ఈ రోజుల్లో భగవంతుడి నామాన్ని జపించేవాడు ఎందుకని బాబా నవజీవనంలో ఆయన నామాన్ని తలుచుకోవద్దు అనేవారు నేను మామూలు మానవుడి నవజీవనంలో అని అంటూ ఉండేవారు ఆయన తమాషాగా అన్నారు ఒక అందమైన అమ్మాయి కల్లోకి వస్తోంది అలా రాకుండా చేయమని భగవంతుని ప్రార్థించబోయి నువ్వు అన్నారు బాబా కైకు బాద్ ప్రేడ్ దట్ డే బట్ బాబా మీడ్ ద సేమ్ కంప్లైంట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మార్నింగ్ పాపం బాబా చెప్పినట్టే కైకు బాద్ ప్రార్థన చేశాడు అయినా అన్నాడు బాబా అన్నారు అయినా మళ్ళీ అలాగే వస్తోంది నాకు నువ్వు సరిగా ప్రార్థన చేయలేదు అన్నట్టు అతనితో అన్నారు హీరింగ్ బాబాస్ అపీల్ ఫర్ ప్రేయర్ పాద్రి సెట్ టు హిమ్ పాద్రికి విన్నది ఈ ఎండ్రబాబు ఇదంతా ఇలా చెప్తున్నాడు బాబా అని గాడ్ ఈజ్ ఆమినేషన్ అండ్ ఆమ్ని ప్రెజెంట్ సో వై ప్రే ఫర్ ఇట్ బ్లెస్సింగ్ అప్పుడు అన్నాడు భగవంతుడు సర్వత్రా ఉన్నాడు కదా సర్వము తెలిసిన వాడు కదా ప్రార్థన చేయడం ఎందుకు ఆయన తెలియదా ఏమిటి అన్నాడు పాద్రి బాబాతో గాడ్ ఈస్ అమ్ని ప్రెజెంట్ బాబా రిప్లైడ్ కరెక్టే రోహి నువ్వు అన్నది కరెక్టే ఆయన సర్వత్ర అణు అణువు నిండి ఉన్నాడు బట్ హి ప్లేస్ విత్ క్లోజ్ రైస్ కానీ ఆయన ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకునే ఉంటాడు మెలకుగా ఉండడు ఆయన అంతటా ఉంటాడు కానీ హీఈస్ ఇనిటింటు ఏం పట్టించుకోడు ఆయన ఇలా ఉంటాడు ఆయన సో హీ నీడ్స్ టు బి అవేకెన్ త్రూ ప్రేయర్ ఓన్లీ కాబట్టి నీ ప్రార్థన ఎందుకు అవసరం అలా ఏమీ పట్టించుకోకుండా ఉదాసీనముగా ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్మను మేలు కొలిపి నీ అవసరం ఏంటో చూసేలా ఆయన్ని చేయడం కోసం ప్రార్థన ఎప్పుడు అవసరమే చూసారా ఇది ఎంత చిన్న వివరణ అవ్వచ్చు కాని అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం అంటే ప్రార్థన ఎందుకు అవసరము పాద్రి పెర్సిస్టెడ్ వై డు నీడ్ బ్లెస్సింగ్ అండ్ వై షుడ్ యూ డ్రీమ్ మళ్ళీ పాప పాద్రి అన్నాడు బాబా నీకు నీకు ఆశీర్వాదం ఏంటి నీకు కలలేమిటి ఏమిటి ఇదంతా అన్నాడు యు ఆర్ ఎ కంప్లీట్ ఇడియట్ బాబా అన్సా నీకు బుర్రలేదురా నీకు అన్నారు బాబా పాద్రి ఐ హమ్ ఫుల్ ఆఫ్ వీక్నెసెస్ ఇన్ న్యూ లైఫ్ నవజీవనంలో నేను మామూలు మానవుణ్ణి బలహీనతలతో కూడిన వాడిని ఐఎమ్ స్టిల్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఎ సీకర్ సో ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ మరి నేను సాధకుడుగా ఉన్నప్పుడు అన్ని సాధ్యమే అన్ ట్వంటీ సెవెన్ డిసెంబర్ బిఫోర్ రిటైరింగ్ టు క్యాబిన్ బాబా స్టేటెడ్ నా ద రిమైనింగ్ ఫార్టీ డేస్ వర్క్ ఇన్ సిక్లూజన్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంకా నలభై రోజులుంది ఏకాంతం చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం అది జాగ్రత్త సుమ ఎరిచ్ పెండు గుస్తాజీ అండ్ బైదుల్ కెప్ట్ వాచ్ బై ఛాన్స్ అండ్ అటెండ్ టు బాబా స్నీట్స్ ఎరిచ్ పెండు గుస్తాజీ బైదుల్ ఒకటి తర్వాత ఒక ఒంతులు వేసుకుని డ్యూటీ చేసేవారు బాబా క్యాబిన్ బయట ఆయనకి ఏది అవసరమైతే అది సమకూర్చి పెడుతూ ఉండేవారు హిజ్ మీల్స్ అండ్ టీ వర్ నౌ ప్రిపేర్డ్ బై విమెన్ కంపేనియన్ అండ్ బ్రాట్ టు రిమెన్ సైడ్ అండ్ ట్రీ బై డాక్టర్ గోహ ఇక స్త్రీలు ఇక్కడ మకా ఉంటున్నారుగా వాళ్లే పాపం వండి బాబాకి టీ గాని టిఫిన్ గాని భోజనం గాని పంపించేవారు ఓ ట్రేలో పెట్టి డాక్టర్ గోహరి తెచ్చి ఈ పురుషులకి ఇచ్చేది రిచ్కి వీళ్ళకి వీళ్ళ లోపలికి పట్టుకెళ్లి పెట్టేవారు ఓవర్ ద నెక్స్ట్ మంత్ అంటిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ బాబా స్ట్రెండ్ ఫ్రమ్ సెవెన్ టు లెవెన్ పిఎం సిక్లూడెడ్ ఇన్ డైలీ సిట్టింగ్స్ డూయింగ్ హీజ్ మనోనాష్ వర్క్ అంచేత ఇక ఒక నెల రోజుల పాటు ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి రాత్రి పదకొండు గంటల వరకు పూర్తిగా మనోనాష్ కార్యక్రమం చేసేవారు సంపూర్ణమైన ఏకాంతవాసంలో నిమగ్నమై ఉండేవారు బాబా అకేషనలీ హీ శాట్ అలోన్ ఇన్ ద బ్లూ బస్ ఒక్కొక్కసారి ఒంటరిగా ఆ బ్లూ బస్ లోపలికి వెళ్లి తలుపేసేసుకుని కూర్చుని ఉండేవారు ఎట్ సర్టన్ టైమ్ హీ స్టెప్ అవుట్ ఆఫ్ ది మనోనాష్ క్యాబిన్ అండ్ ఎంగేజ్ ఇన్ ఇన్ కన్వర్సేషన్ విత్ కంపెనియన్ ఒక్కోసారి మధ్యలో బాగా అలసిపోయి బయటకు వచ్చేవారు ఆ మిత్రులు అందరినీ పిలిచేవారు కాసేపు మాట్లాడేవారు ఆ ఏంటి కథ ఎలా ఉన్నావు ఏంటి విశేషాలు అందరూ బాగున్నారా ఇలా అడిగేవారు విచ్ వాజ్ ఎన్లీ వెన్ బై హిస్ గ్రేట్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఆ కాసేపు కూడా ఆయన దివ్య హాస్యం రంగరించి అందరినీ ఓలలాడించేసేవారు ఆయన
At other times, he called the servant companions inside the cabin and asked Riri to read aloud a few passages from his spiritual writings. Oko kasari, lawpal yakan thalo unde Riri chito apanal ni pila nevar. Wal Rama nevar, lawpal na gadalo kerende nevar. Riri chini pili si kuni na sande salu avi chisi cherry vinipinchi vidiki. Also during this period, he called for Matsu to be brought to Mera Jal and he worked with them for short intervals. ఒక్కొక్కసారి మస్తుల్ని పిలిపించి కాసేపు ఒక్కొక్కరిని అరగంట గంట సాంగత్యం చేసి పంపించేసేవారు ఆఫ్టర్ వర్డ్ హీ బేద్ రన్ ప్రొవైడ్ విత్ ఎ న్యూ సెట్ ఆఫ్ క్లోత్ బిఫోర్ సెండింగ్ దమ్ అవే వాళ్ళు పంపించేసేటప్పుడు స్నానం చేయించి కొత్త బట్టలు తొలగించి పంపించేవారు మోస్తరి మస్తు వర్ బ్రాడ్ బై బైదిల్ ఎక్కువ మస్తుల్ని బైదులే తీసుకొచ్చేవాడు బట్ సెవర్డ్ సెవర్ ఆఫ్ బాబాస్ మెన్ ఫ్రమ్ ద ఓల్డ్ లైఫ్ ఆల్సో హెల్ప్ ఇన్ దిస్ వర్క్ ఇంక్లూడింగ్ పంక్ రాజ్ అండ్ స్లామ్ చంద్ గుస్తాజీస్ బ్రదర్ అయితే పాత జీవితంలో బాబా అనుచరులు కూడా సాయం చేసేవారు మస్తుని తీసుకురావడానికి ఉదాహరణకు నాగపూర్ లో ఉన్న పంకరాజు గుస్తాజీ తమ్ముడైన స్లామ్ సన్ వీళ్ళు కూడా మస్తులను తీసుకొచ్చేవారు అన్ వన్ ఒకేషన్ అట్ బాబా స్టెప్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ క్యాబిన్ ఈ క్యాజువల్లీ ఆఫర్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ది కంపేనియన్స్ ఒకనాడు బాగా అలసిపోయి బయటకు వచ్చారు బాబా అనుచరులు అందరిని రామన్నారు ఏమై నీ వయసు ఎంతో ఒకసారి చెప్పి మర్చిపోయాను నేను అని అందరినీ వాళ్ళ వయసు చెప్పమని అడిగారు ఈచ్ వన్ ఆన్ సైడ్ విర్ జస్ట్ హీస్ ఏజ్ ప్రతి వాడు నాకు యాభై రెండు నాకు యాభై మూడు ఇలాగ వయసులు చెప్పారు బట్ వెన్ పెన్ డూ సైడ్ హౌ ఓల్డ్ హీ వాజ్ హీ యాడెడ్ దాట్ హీ హ్యాడ్ ఓన్లీ ఫోర్ ఇయర్స్ టు లివ్ పెండు అన్నాడు నాకు ఇగో యాభై మూడు ఏళ్ళు ఇంక నేను నాలుగేళ్ళే బతుకుతాను బాబా బాబా ఫౌన్ ఈ స్లూమ్ రస్ అండ్ ఆస్కర్ బాబా ఇదేవిడో ఇవి ఎంతగా చెబుతున్నావు సమాధానం ఎందుకు అలా అన్నావు అని అడిగారు పెండు దండ్ రిమైండెడ్ బాబా ఆ ఫెన్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి పెండు చెప్పాడు When they were both next to a deep well that was being dug in Merabad. Baba, Pindu Koda, Oka Nuyi Tautner Merabad lo, Dhan Pakane Nunchun Unnar, Pantone Nirvai Yaar lo, A Sangatana na, Chiptu Nadi Pindu. The proximity in the well had prompted Pindu to tell Baba about a tremendous fear he had of falling in and dying. A Lothu Chushi Ke Udu Ki, Chala Bahi Vandu Pindu Ki, Lothu Ante. Apadu Baba Tho Anu Naku, ఈ ఇలా చూడడం అంటే ఆ పడిపోయి చచ్చిపోతానేమో భయం బాబా నాకు అని చెప్పాడు ఆ నూతిని చూపిస్తూ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దర్ హీ ఫెల్ట్ అన్ ఓవర్ వెల్మింగ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వాంటింగ్ టు ఫుల్ హిమ్ ఇన్ టు రిపీట్ వెన్ హీ హెడ్ లీన్డ్ ఓవర్ ది ఎడ్జ్ అండ్ లిఫ్టెడ్ అప్ బకెట్స్ ఆఫ్ రాక్ బై రూప్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద వ్యాల్ అతను చెప్పాడు అప్పుడు ఈ అంచు నిలబడి లోపల నుంచి నీళ్లు తోరుతూ ఉన్నా లేకపోతే లోపల ఉన్న రాళ్ళుని బయటికి లాగుతూ ఉన్నా ఆ భూమి ఆకర్షణ నన్ను లాగేసి లోపల పడేసి చంపేస్తుంది అని నాకు ఎందుకు అలాంటి ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది చాలా మందికి ఇటువంటి దీన్ని ఫోబియా అంటారండి చాలా మందికి ఉంటుంది ఇది ఫోబియాల్లో ఇది ఒక రకం ఫోబియా అంటే లోతులు చూసిన ఎత్తుకు వెళ్ళినా ఈ పడిపోతామేమో పడిపోతామేమో అని ఒక భయం ఇన్ రెస్పాండ్ బాబా హ్యాడ్ రిప్లైడ్ అప్పుడు బాబా అన్నారు క్యాజువల్లీ ఆట పట్టిస్తున్నట్టుగా అన్నారు డోంట్ ఫియర్ మరి ఏం భయపడక్కర్లేదు అయి పెండు యూ ఓన్ డై ఫర్ అనదర్ థర్టీ ఇయర్స్ ఇగో ముప్పై ఏళ్ల వరకు నీకు డోకా లేదు అయి అన్నారట బాబా అప్పుడు అంటే అతను అప్పటికి లెక్కేసుకు వస్తున్నాడు సో యాభై ఆరుకి పోతాడు కాబట్టి ఇప్పుడు యాభై రెండు లో ఉన్నారు వీళ్ళు జనవరి యాభై రెండు లో ఉన్నారు కాబట్టి నాలుగేళ్లు అది ఆఖరు నాకు అందుకని నేను నాలుగేళ్లే ఉంటాను నేను అన్నాను అని చెప్పాడు సిన్స్ ఇట్ వాజ్ నౌ ఫిఫ్టీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ అవే ఫ్రమ్ ది థర్టీ ఇయర్ డెడ్ లైన్ బాబా స్మైల్ ఎట్ పెండు అని సైడ్ పెండు యూ ఓన్ డై ఇన్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అప్పుడు పెండు కేసు తిరిగి నవ్వుతూ ఒరే బాబు నువ్వు డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో మాత్రం సావయ్యా మళ్ళీ నీకు మాట ఇస్తున్నాను నేను వైల్ సేయింగ్ దిస్ బాబా సడన్ ఈ సీరియస్ కానీ ఈ మాట చెప్పేటప్పుడు నవ్వుతూ చెప్పలేదు బాబా గంభీరంగా అయిపోయారట బాగా అండ్ మేడ్ ఎ స్వీపింగ్ మూమెంట్ ఓవర్ ఇస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలా ఎడం చేతి పక్క ఇలా గట్టిగా తిరిగారట బాబా పెండు టుక్ దిస్ క్రిస్టియర్ టు మీన్ దట్ హిజ్ డెత్ వుడ్ బి అవర్త్ అప్పుడు పెండు అనుకున్నాడు ఈ చర్య ద్వారా నా చావుని తప్పించేశారు బాబా అంటే వాడు నిజంగా ఆ యాభై ఆరు కరెక్టే ఆయన ఏమి సరదాగా ఊరికనే అండగా అవతార పురుషుడు ఇప్పుడు మళ్లీ దాన్ని మార్చేశాడు అని పెండు అర్థం చేసుకున్నాడు బట్ హీ మైట్ సఫర్ సంథింగ్ లైక్ ఎ పెరాలిసిస్ టు హిజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ అతని ఎడమ చేతికి ఎడమ భాగంలో ఏదో ఇబ్బంది మాత్రం పెండుకి తప్పదు అని పెండు అనుకున్నాడు అప్పుడు బాబా ఇలాగ తిరగడం ఇది చేయడం ఏంటంటే ఏదో ఒకటి మాత్రం నాకు ఉన్నది అనుకున్నాడు ఇన్ డిసెంబర
దానిలో బాబా తోటపాటు ఉన్నాడు అండ్ ఈ సఫర్ ట్రెమండ్ సింజరీ టు ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ అప్పుడు మొత్తం ఎడమ పక్క అంతా ఇరిగిపోయింది అతనికి పెండుకి దిట్ ఇంజరీ ప్లే గ్రీమ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇక అక్కడి నుంచి అతని జీవితం అంతా కూడా ఆ ఎడం చేతి పక్క కుంటుతూనే ఉండేవాడు అతను అబౌట్ పెండు స్పెయిన్ బాబా సైడ్ దట్ షి షేర్ ఇన్ ఈ సఫరింగ్ పెండు ఈ బాధలు పడ్డాన్ని చూసి బాబా అన్నారు నా విశ్వ కార్యక్రమం వలన నేను పడే విశ్వ వ్యధలో వీడు భాగం పంచుకుంటూ ఉన్నాడు అని అతని గురించి చెప్పేవారు బాబా పెండు వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫోర్ మ్యాన్ హూ మేడ్ ఇట్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ ద న్యూ లైఫ్ బాబాతో పాటు చిట్ట చివరి వరకు నవజీవనము గడిపినటువంటి యోధులలో పెండు కూడా ఒకటి నలుగురే ఉన్నారు చివరికి బాబా కూడా ఉన్నారు అందులో పెండు కూడా ఒకటి ఇయర్స్ లేచారు హీ రివీల్ దట్ హీ హ్యాడ్ ఏ సీక్రెట్ మంత్ర దట్ ఎనేబుల్ హిమ్ టు ఎండ్యూర్ ద ట్రెమండస్ హార్ట్స్ చాలా ఏళ్ళ తర్వాత పెండు చెప్పేట నేను అంత కష్టాలు ఎలా భరించేను తెలుసా మీకు నా దగ్గర ఒక మంత్రం ఉంది ఆ మంత్రం వల్లే ఈ కష్టాలు నేను భరించాను అని చెప్పాడు త్రూ అవుట్ ద న్యూ లైఫ్ హీ ఇన్ వర్డ్లీ రిపీటెడ్ ఏమిటి ఆ మంత్రం అట నవజీవనము ప్రతిరోజు కూడా ఇది లోపల జపించుకుంటూ ఉండేవాడట హోల్డ్ ఆన్ టు హీమ్ హోల్డ్ ఆన్ టు హీమ్ హోల్డ్ ఆన్ టు హీమ్ ఆయన గట్టిగా పట్టుకో ఆయన గట్టిగా పట్టుకో ఆయన గట్టిగా పట్టుకో అని తనకు తాను ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరిక చేసుకుంటూ ఉండేవాడు ఇదొక్కటే అతను పాటించిన మంత్రం దీని కారణంగానే అతను విజయవంతముగా ఇన్ని కష్టాలను తట్టుకోగలిగాడు ఆన్ జనవరి ఫోర్త్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ అట్ అరౌండ్ సెవెన్ పిఎం జనవరి నాలుగు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు సరిగ్గా సాయంత్రం ఏడైంది బాబా ఇన్స్ట్రాక్టెడ్ ది సర్వెంట్ కంపానియన్ మొత్తం రెండు రా అన్నాడు ఆరుగురిని పిలిచాడు ఆయన కూడా ఉన్న సేవకులు ఉన్నారు కదా సహచరులు నవజీవనంలో ఉన్న వాళ్ళు పిలిచారు టు డిగ్ ఏ స్మాల్ పిక్ బిహైండ్ ది సిక్లూషన్ క్యాబిన్ ఫర్ ఎ ధ్వని ఫైర్ అర్జెంట్ గా ఈ క్యాబిన్ వెనకాల ధ్వని ఎలిగించాలి నేను ఓ గొయ్యి తవ్వండి అన్నారు ఆఫ్టర్ ది పిక్ వాజ్ దాట్ అండ్ వుడ్ వాజ్ కలెక్టెడ్ గొయ్యి తవ్వారు ఏవో నాలుగు ఐదు పొలాలు పట్టుకొచ్చారు బాబా లిట్ ది ధ్వని బాబా ఏ స్వయంగా వెలిగించారు ఆ పొల్లలు అని నేను ఇష్టాక్టెడ్ దట్ హీ బి ఇట్ బి కెప్ట్ బర్నింగ్ త్రూ ఓడ్ ది నైట్ మీరు వంతులు వేసుకుని తెల్లవారులు ఈయన మండుతూ ఉండేలాగా నేను చూడాలి మీరు ఒకటి తర్వాత ఒకటి కూర్చోండి ఇక్కడ ఆ పొల్లలు ఆరిపోకుండా అలా చూస్తూ ఉండండి అన్నారు హీ హ్యాడ్ ఇట్ ఎక్స్టింగ్ విష్ సారీ ఇన్ ద మార్నింగ్ హీ హ్యాడ్ ఇట్ ఎక్స్టింగ్ విష్ ఉదయం అవగానే బాబా దగ్గరికి వెళ్లారు ఆ ధ్వని దగ్గరికి ఆరిపోయింది అన్నారు అండ్ ఫ్రమ్ ది నాన్ హీ హ్యాడ్ ది ధ్వని లిట్ ఎవ్రీ ఈవినింగ్ అంటిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద మనోనాష్ పీరియడ్ అప్పటి నుంచి మనోనాష్ అయిపోయే వరకు ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆ ధ్వని వెలిగిస్తూ ఉండేవారు బాబా బాబా ఆస్కర్ దట్ ఆలీషా బి బ్రాడ్ ఫ్రమ్ మెహరాబాద్ టు మెహరాజా ఆలీషా అనే వస్తుని అవాడు మెహరాబాద్ లో ఉంటూ ఉంటాడు వాడిని తీసుకురండి అన్నారు మెహరాజాద్ ఆలీషా అంటే ఎవరమ్మా గుర్తున్నాడే గడ్డ ఉంటుంది బాగా ఎప్పుడు సిగరెట్ కాలుస్తూ ఉంటాడు అతని సమాధి మహమ్మద్ మస్తు సమాధి పక్కనే ఉంటుంది కొంచెం మనం గుర్తు పెట్టుకో మరి ఇన్ని ఏళ్ళు అయిపోయింది కదా బాబా దగ్గరకు వచ్చి అంటే జ్ఞాపకం పెరగాలి ఆలీషా అంటే ఇప్పుడు సిగరెట్ నోట్ లో ఉంటుంది గడ్డ ఉంటుంది ఇలా అతను మెహరాబాద్ లో ఉండేవాడు నగరకు చెందినవాడు అతన్ని తీసుకురామన్నారు బాబా వెని ఎరేవాడు బాబా బిగాన్ వర్కింగ్ విత్ ఇమిన్ సిక్లూషన్ వారు రాగానే గదిలో తీసుకెళ్లిపోయారు ఏకాంతంగా అతనితో పని చేస్తూ ఉండేవాడు లేటర్ బాబా సెంట్ ఎ మెసేజ్ టు డాక్టర్ నీలు త్రూ పాద్రి డాక్టర్ నీలు కి పాద్రి ద్వారా ఇలా కబురు పంపించారు ఇఫ్ యూ స్టే అవేక్ ది హోల్ నైట్ అండ్ రిపీట్ గాడ్స్ నేమ్ దెన్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఆల్ ద గుడ్ స్వీట్ థింగ్స్ దట్ యూ దట్ హ్యావ్ బిన్ బ్రాడ్ ఫర్ ద మస్ అండ్ సెర్వ్ యూ యాజ్ ఐ డూ దెమ్ అతనికి ఏం కబురు పంపారంటే నువ్వు రాత్రి అంతా మెలుకువుగా ఉండి భగవంతుడి నామమును స్మరించగలిగితే మస్తుల కోసం నేను ఏ కానుకలైతే ఇవ్వాలని తెచ్చానో వాళ్ళకి ఏవైతే నేను ప్రసాదంగా ఇస్తూ ఉన్నానో అది నీకు ఇచ్చేస్తాను అని కబురు పంపించారు డాక్టర్ నీలుకి నీలు రిప్లై నీలు సమాధానం కూడా పంపించాడు పాత్రితో గాడ్ ఫర్ బిట్ దర్ ఐ షుడ్ ఎవర్ బి ఎ మస్ట్ ఐ ఓన్లీ విష్ టు బి ఎ డాక్టర్ నేను మస్త్ అయిపోవాలని నేను ఎప్పుడు కోరుకోవట్లేదు బాబా అంటే మస్తును చేసేస్తాడేమో అని నేను డాక్టర్ గానే ఇలాగ నా పని కొనసాగించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అని పంపించాడు డూరింగ్ ది మంత్ ఆఫ్ జనవరి వెన్ బాబా వాజ్ నాట్ ఎంగేజ్ ఇన్ సెక్లూషన్ రీచ్ టు రీడ్ పాసేజెస్ ఫ్రమ్ ద గీత ద బైబిల్ ద బుద్ధిస్ అండ్ ద సూఫీ లిటరేచర్ ఒక్కొక్కసారి ఖాళీ ఉన్నప్పుడు బాబా బయటకు వచ్చి కూర్చొని ఇరుచిని పిలిచేవారు అవి పట్ర అబ్బాయి అనేవారు గీతం చదవమనేవారు కాసేపు బైబిల్ చదవమనేవారు అలాగే బౌద్ధ మత గ్రంథాలు చదవమ
బాబా వింటూ ఉండేవారు తన క్యాబిన్ లో కూడా ఎలాంగ్ విత్ ఫోర్ సర్వెంట్ కంపెనీ ఈ సమ్ టైమ్స్ ఇన్వైటెడ్ ది అదర్ మెన్ స్టేయింగ్ ఇన్ మెహరాజాద్ టు హేర్ ది మ్యూజిక్ ఒక్కోసారి తన సహచరులనే కాకుండా మెహరాజాద్ లో ఉన్న అందరినీ వచ్చి ఆ పాటలు వినమనేవారు బాబా ఓన్లీ వెన్ నో మస్ట్ హెడ్ బీన్ బ్రాడ్ ఒక రోజు మస్తులు ఎవరు తీసుకురాబడలేదు బాబా సెంట్ మెసేజ్ తో నీళ్లు మెసేజ్ పంపించారంటే నీళ్లు మళ్ళీ ఇవి మస్తు డజనట్ కమ్ ఎవరీ హెయిర్ ఆఫ్ యువర్ హెడ్ విల్ బి ప్లక్డ్ అవుట్ ఇవాళ గనక ఈ ఒక్క మస్తు అన్నా రాకపోతే నీ తల్లో ఎంటుకులన్నీ పీకేయడం ఖాయము అని ఒక సందేశం పంపించారు ఫార్చునేట్లీ బైదులు ఎరైవ్డ్ సమ్ టైమ్ లేటర్ విత్ పఠాన్ బాబా ఆ బొంబే అదృష్టం ఏంటంటే కాసేపటికి బొంబాయి నుంచి పఠాన్ బాబా అని మస్తు తీసుకుని బైదులు వచ్చాడు అండ్ బాబా సాట్ విత్ ఇన్ ప్రైవేట్లీ ఇన్ ఎంక్లోజర్ ఏకాంతంగా కూర్చున్నారు బాబా అతనితో స్లామ్స్ అండ్ ఆల్సో మేనేజ్ టు బ్రింగ్ ఏ మస్ట్ సెయింట్ నేమ్డ్ విష్ణుదాస్ మహారాజ్ ఫ్రమ్ ఇండోర్ అలాగే మరొకడు ఇండోర్ నుంచి ఒక మస్తును కూడా తీసుకొచ్చారు బట్ బికాస్ హీ రికగ్నైజ్డ్ బాబాస్ డివినిటీ ఇట్ ఇంటర్ఫియర్డ్ విత్ ఈస్ బాబా కానీ వాడు చూడగానే బాబాను గుర్తుపట్టేశాడు ఓ విష్ణు అన్నాడు బాబా అన్నాడు వీడు నాకు పనికిరాడు అన్నారు ఎందుకని నా పని పాడైపోతుంది వాడు నన్ను గుర్తుపట్టేస్తే సూర్య మస్త్ వాజ్ సెంట్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ ఓన్లీ ఫైవ్ డేస్ ఒక ఐదు రోజులు ఉండమన్నారు తర్వాత వాడిని దింపి వచ్చే లాభం లేదు మనకి అన్ ఎయిటీన్ జనవరి బేదుల్ బ్రాట్ ఎమస్ ఫ్రమ్ పూణే నేముడు రామ్జీ ఒకనాడు రామ్జీ అనేటువంటి ఒక మస్తుని పూనా నుంచి బైదులు తీసుకొచ్చాడు బాబా సాట్ విత్ ఫర్ అవైల్ అని దాన్ని జస్కాటెడ్ బ్యాక్ టు జులకాలిటీ కాసేపే కూర్చుని పని పంపించేశారు టూ డేస్ లేటర్ మహమ్మద్ మస్త్ ఎలాంగ్ విత్ పూర్ మ్యాన్ వాజ్ బ్రాట్ ఫ్రమ్ మేరాబాద్ మహమ్మద్ మస్తుని మేరాబాద్ అని తీసుకురమ్మన్నారు ఒక బేరవాడు కూడా మహమ్మద్ మస్త్ కూడా పిలిపించారు బాబా బేతర్ అండ్ ఫెడ్ దెమ్ బిఫోర్ సెండింగ్ దెమ్ బ్యాక్ ఇద్దరికి బాబా స్నానం చేయించారు ఆహారం కూడా తినిపించారు అప్పుడు పంపించేశారు డూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ ద ట్రెమండస్ టాల్ ఆఫ్ ద న్యూ లైఫ్ వాజ్ టేకింగ్ ఆన్ బాబా అండ్ బికేమ్ ఎవిడెంట్ అగైన్ ఇప్పుడు బాబా యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితి నెమ్మది నెమ్మదిగా క్షీణించడం మొదలైన నవజీవనం యొక్క ఒత్తిడి ఆయన దేహం మీద కనిపించడం మొదలైంది ఈ ఫేస్ షోర్ సైన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎగ్జాషన్ ఆయన మొహం పిక్కుపోయి అసలు జీవం లేనట్టుగా అయిపోయింది కళ్ళు లోతుకు పోతాయి చూడండి అలా అయిపోయింది విచ్ గ్రేట్లీ కన్సర్న్ ద మెన్ పురుషులు మండలి వాళ్ళు చాలా బ్యాంగ్ పెట్టుకున్నారు అంతే కదా ఆయన ఎంత గురువు అయినా ఆయన అంటే ఎంత భయం అయినా వాళ్ళకి అన్నిటికీ మించి విపరీతమైన ప్రేమ ఆయన అంటే అని చేత వాళ్ళు బ్యాంగ్ పెట్టుకున్నారు బిఫోర్ ద దుని వాజ్ లిట్ అండ్ జనవరి ట్వంటీ థర్డ్ ఇరవై మూడు జనవరి నాడు ఆ దుని వెలిగించినాక అందరూ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ నీలు విత్ ఈ స్టెతోస్కోప్ ఇంటెంటెడ్ టు ఎగ్జామ్ ఇన్ బాబా సాట్ అండ్ టేక్ ఈస్ పల్స్ బాబా ఒక్క నిమిషం ఉండు స్టెత్స్కోప్ తో నీ గుండి లయ ఒకసారి చూడాలని ఉంది నాకు కాసేపు ఆగు అని నీలు అడిగాడు నేను నాడి చూడాలని ఉంది నీ గుండిని ఒక్కసారి ఎలా కొట్టుకుంటుందో పరీక్షించాలని అతనికి తెలిసిపోతోంది తేడా ఉంది బాబాలో బట్ బాబా రిమార్క్ క్రిప్టిక్ అల్లి అప్పుడు బాబా ఇలా అన్నారు ఐ అప్రిషియేట్ యువర్ ఫీలింగ్స్ ఫర్ మీ ఓ నా గురించి నీకు ఎంత శ్రద్ధ ఉందో నాకు తెలుసు లేవో ఏం పర్వాలేదు బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ ఏం అవసరం లేదు నాకు తెలుసు కదా వద్దులి అన్నారు కమ్ వాట్ మే ఏమైతే అవని ఆఫ్టర్ దిస్ పీరియడ్ ఆఫ్ సెవెన్ డేస్ ఐ మే లివర్ డై ఏడు రోజులు అయిపోతే నేను బ్రతికినా ఒకటే పోయినా ఒకటే ఏం పర్వాలేదు ఏదైనా జరగని ఆర్ ది బ్లడ్ మే రష్ టు మై హెడ్ అండ్ క్రాక్ మై స్కల్ నా దేహంలో ఉన్న రక్తం అంతా నా పుర్రి పగల కొట్టుకుని బయటకు వచ్చేయని ఏం పర్వాలేదు ఎట్ సెవెన్ పిఎం గుస్తాజీ లీడ్ ది ధ్వని ఇన్ బాబాస్ ప్రెజెన్స్ ఆ రోజు ఏడు గంటల కల్లా గుస్తాజీ బాబా సమక్షంలోనే ధ్వని వెలిగించాడు బాబా ఆస్కర్ కైకోబాద్ టు రిపీట్ ద వన్ హండ్రెడ్ వన్ నేమ్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఎన్ ఏన్షియన్ జొరాస్టియన్ ప్రేయర్ భగవంతుడి యొక్క నోటొక్క నామములు అది జొరాస్టియన్ మతములో చాలా ప్రాచీనమైన ప్రార్థన అది దాన్ని చదవమన్నారు బాబాయ్ కైకోబాద్ తో ఎందుకని కైకోబాద్ అతను జొరాస్టియన్ మతములో పూజారిగా ఉన్నటువంటి వాడు బాబా దగ్గరికి రాకమో దెన్ అకార్డింగ్ టు బాబాస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కాకా అని కైకోబాద్ షావుటెడ్ అహూర మాజ్దా సెవెన్ టైమ్ ఒక ఇద్దరిని ఏడు సార్లు అహూర మాజ్దా అని అరవమన్నారు దిస్ వాస్ ఫాలోడ్ బై పెయింట్ వన్ పాదరి హూ షావుటెడ్ ఓం పరబ్రహ్మ పరమాత్ మరి కొంతమందిని అంటే అన్ని మతములకు చెందినటువంటి భగవాన్ నామములను స్తుతించమన్నారు అలాగే క్రైస్తవ ఇది ఇస్లాంకి సంబంధించింది కూడా చదవమన్నారు ఏడే సార్లు బయటకు అనమన్నారు ఆఫ్టర్ దీస్ రిసైటేషన్స్ బాబా బౌడ్ హిజ్ హెడ్ టు ద ధ్వని ఇది అయిపోయాక ఆ ధ్వని ముందు బాబా 
దెన్ వర్ అగైన్ కాల్ కాసేపు పోయాక మళ్ళీ వీళ్ళందరినీ రమ్మని పిలిచారు అండ్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ దే వర్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు రిపీట్ దేర్ ఇన్ వెకేషన్ ఆఫ్ గాడ్స్ నేమ్స్ మళ్ళీ వాళ్ళ మతమునకు చెందిన భగవంతుడి పేరును అలా చదువుతూ ఉండమన్నారు ఆఫ్టర్ ది ధుని బాబా సాట్ ఇన్ సిక్లూషన్ ఇన్ హిస్ క్యాబిన్ అండ్ దెన్ ఆస్ రిస్ టు కమ్ ఇన్ అండ్ ఫీల్ హిస్ హెడ్ ధుని అయిపోయాక బాబా లోపలికి వెళ్లి మళ్ళీ కాసేపు ఏకాంతవాసంలో ఉండి అప్పుడు ఇరిచిని పిలిచి నా తల ఎలా ఉందో చూడన్నారు ఇలా ఇలా చూడమన్నారు ఇరిచ్ ఫౌండ్ ఇట్ ఎస్పెషలీ హాట్ చాలా వేడిగా ఉంది బాబా మరిగిపోతున్నట్టుగా ఉంది అన్నాడు బట్ బాబా ఎష్యూర్డ్ హిమ్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ టు హ్యాపెన్ విల్ హ్యాపెన్ డూ నాట్ వరీ అబౌట్ దాట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మై వర్క్ ఈస్ అప్పుడు బాబా అన్నారు ఏమైతే అవని నువ్వేం చింతించకు నా పని నాకు ముఖ్యం ఆ పని విజయవంతమైతే చాలు నేను ఏమైపోయినా పర్వాలేదు ఫ్రమ్ ట్వంటీ థర్డ్ జనవరి టు థర్డ్ ఇయర్ బాబా శాత్ అలోన్ ఇన్ ది మనోనాస్ క్యాబిన్ అండ్ ద బ్లూ బర్త్ ఆల్టర్నేట్ బిట్వీన్ ది టూ ప్లేసెస్ ఇరవై మూడు నుంచి ముప్పై వరకు ఎనిమిది రోజుల పాటు ఒక్కడే ఏకాంత వాసంలో ఉండేవారు ఒక్కొక్కసారి ఈ సిక్లూషన్ క్యాబిన్ లో ఒక్కొక్కసారి బ్లూ బస్ లో దిస్ వర్క్ ఎగ్జాస్టర్ బేటెడ్ ది ఎగ్జాషన్ అండ్ ఫిటింగ్ దట్ వర్ ఎవిడెంట్ ఇన్ ఈజ్ అపియరెన్స్ ఇంకా ఆయన ఈ నిస్సత్తుగా ఉండే పరిస్థితి ఇంకా పెరిగిపోయింది ఇలా ఉండడం వల్ల అండ్ జనవరి థర్టీ ఫస్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ నియర్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది మనోనాష్ పీరియడ్ చూసారా ముప్పై ఒకటి జనవరి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ఇంచుమించు మనోనాష్ చివరకు వచ్చేసింది బాబా టుకే బాత్ ఇన్ ఎన్ని మార్నింగ్ ఉదయాన్నే స్నానం చేసేశారు అండ్ దెన్ సాట్ ఇన్ సిక్లూషన్ ఫ్రమ్ సెవెన్ టు ఎయిట్ ఏఎం ఉదయం ఏడు నుంచి ఎనిమిది వరకు గంట సేపు ఏకాంతంలో ఉన్నారు ఈ దెన్ కాళ్ళ కాక అండ్ కైకోబాద్ టు హిస్ క్యాబిన్ అప్పుడు కాకాని కైకోబాద్ ని తన క్యాబిన్ లోపలికి రమ్మని పిలిచారు as a sat on either side of him he instructed them to say loudly ahur mazda for 30 minutes iddaru baba ki itu itu saddu koochunnaru appudu 30 nimishala paatu ahur mazda ani gattiga iddarni anamannaru baba ahur mazda ahur mazda ahur mazda ala araganta sepu anamannaru when completed these recitations baba sat alone for another half an hour adaipeka oka araganta okkare baba koochunnaru and then he had neelu and vishnu call in to repeat parabrahma paramatma for another 30 minutes appudu hindu lene 20 neelu ni vishnu ni pilichar maru ka aragant sepu parabrahma paramatma parabrahma paramatma anam annaru ani another break malli ka sepu viramam baba call padri to shout ya ejdan for 30 minutes appudu padri ni pilichi malli ya ejdan ani oka 30 nimishalu anam annaru baba then dictated a sentence which erich wrote down on a slip of paper అప్పుడు ఇరిచి కౌరవించారు బాబా నువ్వు కాగితం తెచ్చుకో నేను చెప్పిన ముక్క ఆ వాక్యాన్ని దామి రాసుకో అన్నాడు ఆఫ్టర్ రీడింగ్ ఓవర్ వాట్ ఇరిచ్ హ్యాడ్ రిటర్న్ బాబా పుట్ ద స్లిప్ ఆఫ్ పేపర్ ఇన్ హిస్ పాకెట్ ఆ రాసిన తర్వాత కాగితం లా ఇచ్చి అన్నారు బాబా అది చదువుకున్నారు అది వీడు సరిగ్గా రాసేడే లేరా చూశారు దాన్ని మనత పెట్టి తన జేబులు పెట్టుకున్నారు హీ సేడ్ ఇట్ వాస్ టు బి రీడ్ అలౌడ్ లేటర్ దట్ ఈవినింగ్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ రీచ్ టు హ్యావ్ ద పిట్ బిహైండ్ ఇస్ సిక్లూషన్ క్యాబిన్ రెడీ విత్ వుడ్ ఫర్ ఎ ఫైర్ సరే ఎందుకు జేబులో పెట్టుకున్నాను అనేది బాబా చెప్పా ఇరిచితో అన్నారు నువ్వు సాయంత్రానికల్లా మనం మొట్టమొదట ఆ క్యాబిన్ వెనకాల బొయ్యి తీసేవు ధ్వని కోసం అది సిద్ధం చేయి మళ్ళీ దాన్ని లోతుగా చేయి పుల్లలవి రెడీగా సిద్ధంగా పెట్టు సాయంత్రం ఈవేళ ధ్వని వెలిగించాలి నేను అప్పుడు ఈ కాగితం మనం బయటికి చదవాల్సి ఉంటుంది అంచేత నేను మీరు కింద పడేయకుండా ఎక్కడో పెట్టేయకుండా నా దగ్గర పెట్టుకుంటున్నాను నేను ఆఫ్టర్ లంచ్ బాబా ఆస్ ఎరిచ్ టు రీడ్ అబౌట్ పాసేజ్ ఫ్రమ్ సూఫీ లిటరేచర్ మధ్యాహ్నం భోజనం అయిపోయిన తర్వాత బాబా ఇరోచని పిలిచి సూఫీ సాహిత్యం నుంచి కొన్ని సందేశాలు చరి వినిపించమన్నారు బాబా దెన్ రిష్యూమ్ ద సేమ్ షెడ్యూల్ యాజ్ యాడ్ ఇన్ మార్నింగ్ అలాగే పొద్దున్న ఎలాగైతే చేశారో అహురు మజ్దా అని పరబ్రహ్మ పరమాత్మ అని యా యజ్దా అని మళ్లీ అది కొనసాగించారు ఇంకొకసారి ఇంకొక రౌండ్ హీ హ్యాడ్ ఆదిసే పర్వర్ది గార్ ఆదిని పిలిచి పర్వర్ది గార్ అని మళ్లీ కొత్త మాటని దాన్ని కూడా అనమన్నారు ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ పైకి అరగంట సేపు అలా అనమన్నారు వెల్ గుస్తాజీ క్యారెడ్ అవుట్ ద రెపిటేషన్ ఇన్ సైలెన్స్ గుస్తాజీని నువ్వు మౌనంలో ఉన్నావు కదా లోపలే అనుకో నువ్వు ఇదే నామాన్ని అన్నారు బాబా రంజు అండ్ బైదుల్ రిపీటెడ్ లా ఇలా ఇల్ అల్లా రంజు బైదుల్ని లా ఇలా ఇల్ అల్లా అనుకోమన్నారు అండ్ ఫైనల్లీ ఎరిచ్ అండ్ డాంక్ ఇన్ రిసైడ్ ఓ గాడ్ ఆల్ మై టీ హూ ఆర్ ఇన్ హెవెన్ అది క్రైస్తవుల ప్రార్థన ఆ ఇరిచ్ అని డాంక్ ఇన్ చేశారు బాబా సాట్ అలోన్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ మళ్ళీ ఇదంతా అయిపోయి ఒక అరగంట సేపు ఒక్కలే బాబా కూర్చున్నారు ఎట్ సెవెన్ పిఎం ఎట్ ద సన్ వాజ్ సెటింగ్ బా
దర్ హెడ్ బిన్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎ ధుని ధుని కోసం సిద్ధం చేసినటువంటి ఆ గోతి దగ్గరికి వెళ్లారు బావ ఎన్ని మూడు ప్రఫౌండ్ సాల్వినిటీ చాలా గంభీరంగా మారిపోయారు బాబ గంభీరం అంటే ఆయన చూడడానికి మనకు భయం వేసేట్టుగా ఉంటారన్నమాట ఆయన అంత గంభీరంగా మారిపోయారు బాబా నెల్ట్ డౌన్ కిందకి నేల మీద మోకాల మీద కూర్చున్నారు బాబా అని విది మ్యాచ్ లిడ్ ద ఫైర్ అగిపెట్టిమన్నారు అగ్గిపోలు వెలిగించి ఆ ధ్వని మంటని వెలిగించారు ద కంపేరన్ సాట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ అరౌండ్ ద పిట్ ఈ తన సహచరులను ఆ గొయ్యి చుట్టూ కూర్చోమన్నారు ద ఫైర్ స్టార్టెడ్ స్లోలీ నెమ్మరిగా ఆ మంట అందుకోవడం మొదలుపెట్టింది మన ఫ్లేమ్ వాజ్ లీపింగ్ హాయ్ బాబా స్టూడ అది నిమ్మరిగా కొంచెం పూర్తిగా కాలడం మొదలు పెట్టాక బాబా లేచి నుంచి ఉన్నారు ఫోల్ హిజ్ ఆమ్స్ అండ్ గెస్టియర్ మెన్ టు డూ ద సేమ్ ఇలా పెట్టమన్నారు అందరినీ కూడా తన కూడా ఉన్న అనుచరులు కూడా అలా నిలబడమన్నారు హీ దెన్ టుక్ ద స్లిప్ ఆఫ్ పేపర్ అవుట్ ది పాకెట్ అండ్ ఆఫ్ దే రీచ్ టు రీడ్ ద వర్డ్స్ లౌడ్లీ అండ్ ఫోర్సెబ్లీ అప్పుడు జేబులోంచి కాగితం తీశారు బాబా రీచ్కి ఇచ్చారు గట్టిగా చదువు చాలా నీ శక్తి అంతా ఉపయోగించి చదువు నిద్రపోతున్నట్టు చదవకూడదు అనమాట ఫోర్సెబ్లీ అంటే ప్రతి అక్షరం నొక్కి నొక్కి చదవాలి బాబాస్ వర్డ్స్ రిటర్న్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎ కమాండ్ వర్ లైక్ దిస్ ఏమిటా మాటలంటే అవి ఆయన ఆజ్ఞలుగా ఉన్నాయి ఏదో ప్రార్థనలా లేదు అది ఆయన ఒక ఆజ్ఞ భగవంతుడిగా ఒక ఆజ్ఞ జారీ చేస్తున్నట్లుగా ఉన్నాయి ద సెరిమనీస్ రైట్స్ అండ్ రిచువల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద రిలియన్స్ అరి వరల్డ్ ఆర్ హియర్ బై కన్స్యూమ్డ్ ఇన్ ఫ్లేమ్స్ ప్రపంచములో అనేక మతములలో ఆచరించబడుతూ ఉన్న సంప్రదాయములు క్రతువులు కర్మకాండలు ఇదిగో ఈ విధముగా ఈ మంటలలో దహనము చేసేస్తూ ఉన్నాను అన్నారు అంటే దాని అర్థం ఏమిటండి అంటే మనం చర్చించుకోవడం కోసం ఆయన మీద మనకి విశ్వాసం ఉన్నట్లయితే అవి ఆచరించవచ్చా ఎందుకంటే ఆయన దా వాటి విలువ ఆ క్షణం వరకు ఉండొచ్చు కాక మనకు తెలియదు కానీ ఆ క్షణం నుంచి తీసేసాడు ఆయన ఏ తారీఖుది మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ముప్పై ఒకటి జనవరి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు అన్ని మతములకు ఉన్నటువంటి క్రతువులు సంప్రదాయములు అన్ని ఇదిగో దహించేస్తూ ఉన్నాను అని పడేశాడు ఆయన వెన్ ఇరిచ్ వచ్ ఫినిష్ బాబా టుక్ ది స్లిప్ ఆఫ్ పేపర్ సరివేసాడు ఇరిచ్ సరివేగానే ఆ కైతం ఇలా ఇచ్చి అన్నారు బాబా మళ్ళీ టోర్ ఇట్ ఇన్ టు పీసెస్ దాన్ని మొక్కలు మొక్కల కింద చింపారు అండ్ త్రూ ఇట్ ఇంటు ద ఫైర్ ఆ మంటలో వేసేశారు అండ్ హీ అండ్ ద కంపేర్ అగైన్ సాట్ డౌన్ అరౌండ్ ద పిట్ మళ్ళీ బాబా ఆ మంట పక్కన కూర్చున్నారు వీళ్ళని కూడా కూర్చోమన్నారు ఎ వై లేటర్ బాబా ఆస్ ద మెన్ టు స్టాండ్ కాసేపు అయ్యాక మళ్ళీ లేచి నుంచోమన్నారు బాబా అండ్ దెన్ హీ డైరెక్ట్ డిరేజ్ టు రీడ్ ఎ మెసేజ్ దట్ హీ హెడ్ ప్రిపేర్డ్ ఎర్లియర్ ఫర్ ద కేషన్ దీనికోసం ఇదివరకే ఎరిచికి ముందుగా చెప్పి వ్రాయించిన ఒక సందేశాన్ని చదవమన్నారు బాబా బై ఫైర్ లైట్ ఎరిచ్ రెడ్ అవుట్ ద ఫాలే ఆ మంట కాంతిలోనే ఇలా పెట్టుకొని ఆ మంట దగ్గర ఎరిచి దాన్ని గట్టిగా ఇలా చదివాడు హో సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ నాలెడ్జ్ ఆల్ మైటీ గాడ్ అనంత జ్ఞాన మనకు మూలాధారమైన ఓ భగవంతుడా యు నో దట్ ఐ డి ఆల్ దర్ వై హ్యూమన్లీ పాసిబుల్ ఫర్ మీ ఇన్ దిస్ ఆర్డినరీ స్టేట్ అని ఐ లీవ్ ద రిజల్ట్ ఎంటైర్లీ టు యువర్ విల్ అన్సాటిస్ఫైడ్ నీకు తెలుసు ఒక మామూలు సగటు మానవుడిగా అన్ని బలహీనతలతో కూడి ఉండి ఒక మానవుడు ఎంత చేయగలడో అంతవరకు శక్తి వంచన లేకుండా నేను చేశాను నువ్వు నాకు అప్పగించిన పనిని ఫలితం నీకే విడిచిపెట్టేస్తూ ఉన్నాను ఫర్ ఇట్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ మే ది మూమెంట్ ది అవర్ ఆఫ్ ది డే ద మంత్ ద ఇయర్ ది ఏజ్ ది యుగా బి హ్యావ్ హౌ డి క్రియేట్ అండ్ డిస్టేట్ మరి నేను చేసిన కార్యం యొక్క ఫలితం ఎప్పుడు రావాలి అనేది నీచ తండ్రి నీచకే విడిచిపెట్టేస్తూ ఉన్నాను ప్రపంచము ఎప్పుడు దీని ఆ ఫలితాన్ని అందుకోవాలి అది నీచకే విడిచిపెట్టేస్తూ ఉన్నాను ఫ్రమ్ దిస్ మూమెంట్ యూ మస్ట్ గైడ్ మీ టు డిక్లేర్ ఇన్ ఆల్ ట్రూత్ బై సిక్స్టీన్ ఫిబ్రవరి వాట్ హ్యావ్ డిసైడెడ్ ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ పదహారు ఫిబ్రవరి వరకు నువ్వు ఏమి నిర్ణయం చేశావో అది నేను చేసేలా నాకు నువ్వే దారి చూపించాలి సుమ ఫ్రమ్ నవాన్ ఐ ఫ్రీ మై సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ రిలీజియస్ సెరమనీస్ ద రై అబ్జర్వ్ డ్యూరింగ్ ద న్యూ లైఫ్ అండ్ మనోనాష్ పీరియడ్ ఈ నవజీవనంలో మనోనాష్ పీరియడ్లో రకరకాల పద్ధతులు నేను పాటించాను ఇవన్నీ ధోని వెలిగించిన వారి చేయడం ఇక్కడితో అదంతా పరిశ సమాప్తము పలుకుతూ ఉన్నాను మెహర్ బాబా ఆఫ్టర్ దీస్ మెసేజ్ వాజ్ రెడ్ అవుట్ ఎవ్రీ వన్ వాజ్ సాయిలెంట్
వాతావరణం ఎలా ఉంది గంభీరంగా ఉంది అంటే ఆయన మూడ్ని బట్టే కదా మనమందరం ఉండి చాలా గంభీరంగా ఉన్నాడు ఆయన అందరూ కూడా గంభీరంగా నిశ్శబ్దము తాండవిస్తూ ఉన్నది బాబా అంత మెన్ సాడ్ డౌన్ అగైన్ మళ్ళీ బాబా కూర్చున్నారు వీళ్ళు కూడా కూర్చున్నారు అండ్ ద కంపెయిన్ అండ్ రిమైన్ అరౌండ్ ద ఫైర్ అంటిల్ ది వుడ్స్ వుడ్ వాజ్ కన్జ్యూమ్ అండ్ ద ఫైర్ హెడ్ డైట్ డౌన్ ఆ పొల్లలు పూర్తిగా కాలి ఆ మంట ఆరిపోయే వరకు అలాగే కూర్చున్నారు బాబా అక్కడ బాబా దాన్ని డిక్టేటెడ్ ద పిట్ బి కవర్డ్ బాబా అండ్ ద నో వన్ టచ్ ది యాషెస్ దాని మీద ఒక రేఖ ఏదో తెచ్చి పెట్టమన్నారు ఎవడు దాన్ని ముట్టుకోకండి ఆ బోర్డుదని అని చెప్పారు బాబా బాబా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రసాద్ బై హిజ్ ఓన్ హ్యాండ్ అప్పుడు తన క్యాబిన్ లోంచి ప్రసాదం తెచ్చి దాన్ని తన స్వహస్తాలతో అందరికీ పంచారు అని గేవ్ ద పిక్చర్స్ ఆఫ్ ది అవతార్ ఫ్యూజ్ ఎలియర్ ఇన్ హిజ్ వర్క్ టు ఆది సీనియర్ విత్ రిక్వెస్ట్ టు రిటర్న్ టు దేర్ ఓనర్స్ అలాగే రాముడు ఫోటో కృష్ణుడు ఫోటో ఇవన్నీ తెచ్చి పెట్టారు కదా క్యాబిన్ లో అవన్నీ బాబా తెచ్చా ఆదికి ఇచ్చి ఎవడెవడి దగ్గర నుంచి నువ్వు తెచ్చావో ఆ యజమానికి దీన్ని అప్పగించి మనకు పని అయిపోయింది వీటితో ఎట్ ఎయిట్ ఏఎం ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ మర్నాడు పొద్దుట ఎనిమిది గంటలకి బాబా స్టెప్ రావుట్ అది మనోనాష్ క్యాబిన్ ఎన్నింగ్ ఇస్ ఫార్టీ డే పీరియడ్ ఆఫ్ ఇంటెన్స్ సెక్లూషన్ బాబా క్యాబిన్ నుంచి బయటకు వచ్చారు అందరిలో కలవడానికి నలభై రోజుల కఠోరమైన ఏకాంతవాసము ముగిసింది నీలు యాజ్ ఎన్ స్టక్టర్ బే బాబా ఇమీడియట్లీ షావుటెడ్ ఓం పర బ్రహ్మ పరమాత్మ అన్ ఆల్ కంపెయిన్ అండ్ ఫాలోడ్ సూట్ ఇన్ యూనిషన్ నీలు నీ గట్టిగా అనమన్నారు ఓం పర బ్రహ్మ పరమాత్మ మిగిలిన అనుచరులు కూడా అందరూ కలిసి అలా అన్నారు లేటర్ బాబా గ్యాదర్డ్ అప్ ద ధ్వని యాషెస్ విత్ ఇజ్ ఓన్ హ్యాండ్ అప్పుడు ధ్వని దగ్గరికి మళ్ళీ వెళ్ళారు చల్లారిపోయింది రాత్రి మంట ఆ చేయి పెట్టి ఆ బూడిదంతా పైకి తీశారు సహకరించారు బాబా అండ్ ప్యాక్డ్ దమ్ ఇన్ టూ లార్జ్ టిన్స్ ఫర్ సేఫ్ కీపింగ్ ఒక రెండు పెద్ద డబ్బాల్లో ఇదంతా ఎత్తారు బాబా మనము కొన్ని చోట్ల ఏం చదువుకుంటాం ఈ కాగితం ముక్కే ఇంత బూడిద వచ్చింది అంటాం కాదు అవి కర్రలు వేసే కాల్చారు అంటే ఒక్కొక్క చోట ఒక్కోలాగా మనకు రికార్డ్ అయి ఉంది ఆ ఒక్క కాగితం నాలుగు మొక్కలు చింపితే రెండు డబ్బాలు ఎత్తారండి అంట అది కాదు అసలు జరిగింది ఏమిటంటే ఆ కర్రలతో కాల్చారు ధ్వని ముందు రోజు జొలిగించారు అదంతా బాబా ఎత్తారు అబౌట్ దమ్ హీ సాడ్ ఆ బూడిద గురించి బాబా ఇలా చెప్పారు ఆ ధ్వని గురించి this ash should not be used by anyone for any purpose whatsoever sadharanamga duni anagani ela teesi raaseskuntu untam kada mana evadu kuda e panikaina sare deeni ni viniyoginchadaniki veelu ledhu suma ani baba cheppar years later the two tins were sent to upper merawad and kept in the east room of the converted water tank ivi tarvata konni rojulaku mehrawad konna meeriki pambinchemannaru baba అక్కడ మ్యూజియం వెనకాల ఉన్నటువంటి రూమ్ ఈస్ట్ రూమ్ అంటారు ఆ రూమ్ లో ఇప్పటికీ అవి పదిలపరచబడి ఉన్నాయి ఆల్ లో ది టిన్స్ వర్ ఫీల్ విత్ యాషెస్ విచ్ ఆర్ యూజువలీ లైట్ ఇన్ వెయిట్ ద ఫెల్ట్ యాజ్ హెవీ యాజ్ స్టోన్ ఆ పట్కిలిటప్పుడు సాధారణంగా ధ్వని అంటే చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది డబ్బా బరువే ఉంటుంది కానీ అది ఎత్తలేకపోయారట రాళ్లు పెట్టినంత బరువు ఉన్నాయట ఆ పట్కిలిటప్పుడు ఎంతో కష్టం అయింది అనమాట వాళ్ళకి మరి ఎందుకు అలా వచ్చిందో తెలియదు ఆఫ్టర్ ఫార్టీ డేస్ క్లూషన్ Baba began a period of semi-seclusion. In the last few days, there was a semi-seclusion day. There was a few days ago. There was a few days ago, Baba. He also began discussing plans for his forthcoming trip to America. But, if you are in America, you will be able to get the money from America. You will be able to get the money from America. You will be able to get the money from America. You will be able to get the money from America. Rano, who was detail-oriented. Rano Gali is there. ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు చాలా ఖచ్చితంగా ప్రతి చిన్న విషయము చాలా పద్ధతిగా రాసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు అలాగే రేణు గాలి ముఖ్యంగా ఆవిడికి ఈ పని అప్పగించారు ఆస్కర్ బై బాబా టు అటెండ్ టు పాస్పోర్ట్స్ వేసాస్ ఎయిర్ లైన్ టికెట్స్ ఫర్ దోస్ గోయింగ్ విత్ హిమ్ సో బాబా కూడా ఎవరెవరు వెళ్తున్నారు ఆ పేర్లు చెప్పారు వాళ్ళ పాస్పోర్ట్లు తీసుకోవాలి వేసాలు తీసుకోవాలి వాళ్ళకి ఎయిర్ టికెట్లు తీసుకోవాలి ఇవన్నీ నువ్వు చూసుకో అని ఆవిడకి అప్పగించారు అన్న మార్నింగ్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి సిక్స్ 6 ఫిబ్రవరి ఉదయం బాబా ఆస్క్ దలీ షా బి కాల్ ఫర్ మెహరాబాద్ ఆలీ షా ఉన్నాడు మస్త్ మెహరాబాద్ లో వాణి తీసుకున్నాడు అర్జెంట్ గా అన్నారు బాబా బేతరు తీసి డియర్ ఓల్డ్ మస్త్ చాలా మొసలాడైపోయాడు అప్పటికి బాబా అంటే చాలా ప్రీతి అతన్ని బాబా స్నానం చేయించారు అండ్ ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ అలోన్ విత్ హిమ్ యువర్ సెంట్ బ్యాక్ అతనితో కొన్ని గంటలు పనిచేసి అతన్ని వెనక్కి పంపించేశారు ఎ ఫ్యూ అవర్స్ లేటర్ అంటే ఫిబ్రవరి ఆరు నాడు కొన్ని గంటలు అయ్యాక బాబా డిక్లేర్డ్ 
దర్ దీస్ డే మార్క్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది మనోనాష్ ఆనంద న్యూలే ఫీట్స్ సెల్ఫ్ అప్పటి దాకా అదే ఆఖరి రోజని వీళ్ళు ఎవ్వరికీ తెలియదు అప్పుడు చెప్పారు మనోనాష్ ముగిసిపోయింది నేను పూర్తిగా నిర్వర్తించాను న్యూ లైఫ్ కూడా అయిపోయింది అని చెప్పారు హీ ఇస్ అన్ ఇష్యూడ్ ఎ ఫార్మల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కంక్లూషన్ ఈచ్ యూజ్ అనౌన్స్డ్ ఇన్ ది లైఫ్ సర్క్యులర్ ద టెక్స్ట్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ ఫాలోస్ ఈ విషయాన్ని ఒక సర్క్యులర్ ద్వారా బాబా ప్రపంచం అంతకీ తెలియచేయమన్నారు అది ఇలా ఉంది